Salvador? Sí, en San Salvador tenemos la bodega. Ah, ya. Uh -huh. También ayer estaba descubriendo que tenemos gente de Telecorporación Salvadoreña aquí en el, en el equipo. Ah. Sí. Puede ser, sí. Sí, ah, este, eh. Jaime, Jaime es uno de ellos, también... Me recuerdo quién más dijo que trabajaba como comunicadora, una de las señoritas. That's great, that's great, definitely. <laughs> hello, guys. Um, hello, teacher. Hello, teacher. Yeah, hello. I was actually, I was hello, actually, hello, hello. 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 I was actually waiting a couple of minutes to getting into the Zoom. I don't know why it took, took me too much time, but um, sometimes maybe the, the the network, the signal, is like not so good as we as we expected, but we are here. So I would like to ask you, how was your day? How was your day? Como ha su, su día? Good, bad. Great. So, Good, great. So tired, so tired. So tired, so tired. <laughs> yeah. That happens. That would be new to know that it's not like a, a very soft day. Um, somebody told me in a class, teacher, you know what? I, I, I don't feel tired today. I don't know. Maybe um, it's like if I haven't worked. Siento como que no he trabajado hoy. ¿Por qué? Que no estoy cansado. Wow. So that, that would be great for you then. Eh, pero si está cansado, pues ahí hay señales de que hemos trabajado. <laughs> well, I, see, I, see you do, I see you do your fresh t-shirt. You're fresh. sleeping very well. Oh, my God. You. No, I don't. I don't sleep. Yeah, I don't sleep. I'm like a bat. I'm like a bat, como murciélago de los que andan en la noche, you know, because well, to do a lot of things. Uh, I'm busy all the time. Todo el tiempo estoy ocupado. Eh? Si yo tengo una hora o dos li horas libres, wow, it's a miracle. But I'm actually working full time. It's uh, uh, because I work, uh, you know, very hard and I love what I do. So that's good, right? And good to see you guys. Really? You, you... Really? Yes. Do you work in, in more class in other day? I work in other uh, two two other institutions. Yeah. Okay. So I got like three three jobs. <laughs> so it's three jobs. It's um, well, it's kind of hard because I had to work with my time. So I uh, besides this one that is a great institution, and I've got this opportunity to work in some other places too. And uh, but the most important is to work with the time. You know, we got that. Pero ahí estamos y pues motivados siempre al 100 y pues ustedes okay. van a recargarme esas energías. So that's why we are here to learn a lot. Okay, did you practice English? That is a good question. Did you practice English today? Yes. yes. Nice. What, okay, tell me, what do you do? What do you do to practice English? I need a volunteer. What do you do to practice English? ¿Qué hacen para practicar inglés? Denme esos tips. Tal vez aprendo yo. Watch series in English to improve my listening. Okay, that is great. What else? I am, I, I am listening, I am listening music from my radio. So. In English, English and radio in English? Music, 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 yes. Oh, music in English. Awesome, awesome. What else? What other strategy? I have a teacher. Yes. I have a friend with a he he can many he can so much English and I practice with him. Oh, you practice with him. So that's great because you have a friend that you can practice English and he can teach you vocabulary and expressions. That's good, Jose. Make com conversations with him. Make All calls for it with my phone are in English. Oh, your phone is in English. Wow. No, all calls with all him. All calls with him. Oh, nice. Interesting. All calls are in English. Okay, what other strategy? ¿Qué otra estrategia usan para aprender inglés? Cuéntenme. What, what else? What can you tell me about it? I am sorry, English is my song and listen to the music uh, for kids. Wow, listen to music for kids and you practice with your son. 
Nice, that's great. ¿Qué otra estrategia usan para aprender uh, inglés? Uh, I see movies and watch and movies. Series. Watch movies. Uh, and uh, kids movies. Kids movies. It's, it's more easy. Okay. Oh, easier. It's easier. What is the what is your favorite uh, movie? Kids oh, movies. Mulan. Mulan, okay. So it's, we guarantee that it's gonna be a great movie. <laughs> guarantee it's gonna be a great movie. So it's as awesome. Okay, ¿qué más hacen? ¿Quién más me cuenta ahí? Este, acuérdense, el micrófono está abierto. You can speak. Mm. Also, I, I think karaoke. Oh, karaoke in English. Awesome. Yeah. Okay. Yeah, with the listen singing and also with the hands like that, you know, we had a great time with music. <laughs> That's cool. I love English music. The romantic yeah. music from 80s. Le gusta la música de los 80s in English, 80s, 90s? Yeah. That's great. Yes. Yeah. Yeah. It's the best. It's the best. People say that when there were some parties, people dance in one floor, right? In one square. Dice que cuando. Antes bailaban música de los ochentas en un ladrillo bailaban, dicen. ¿Sabes por qué era la música romántica? Ah, vaya. Es la rule. <laughs> ok, es la rule. La romántica en, una, okay, en un ladrillo bailaban. Wow, that's awesome. En inglés, so English movies. En uh, music, so it's great. Ok, what else do you do, guys? What else do you do to practice English? ¿Qué más? Hay otros métodos. Hay otros que juegan videojuegos, no sé. Eh, there are some circumstances, right? Arnoldo. Video games. In English. Okay, and also there are some strategies. I got a student. Tengo un estudiante, saben, mm -hmm. que yo le estaba dando clases en nivel avanzado y entonces, y le hablaba súper bien. Y yo le digo, bueno, ¿y tú dónde estudiaste? ¿Estudiaste en alguna academia de inglés? Digo, no, teacher, you know what? I learn English uh, by playing video games. What? Yeah, teacher, I, I just play playing video games all the time and I improve. Entonces, a través de los videojuegos, aprendió a hablar inglés y de hecho hoy en día eh, bueno tengo un estudiante que hace poco se, se graduó de la preparación del TOEIC eh, el estudiante pudo, pudo probar y pasó y entonces me decía teacher eh, yo a veces cuando estoy jugando online I connect with people from other countries and we are playing and we are speaking like that We're using a headset and they are like socializing in English y saben están jugando videojuegos con otras personas de otros países Imagínense cómo, cómo va la tecnología hoy, ¿verdad? Right? You know, you go so straight. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Tell me. Mauricio, Mauricio Rivera, send, a mes, send me a message and tell me with, uh, have, he have a problem with the connection. Let me see. Um, well, I haven't received anything here. Um, I haven't received any message yet. He sent, me, he sent me the message for for Messenger by Facebook. Okay, and what is his name? Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Antonio Rivera. Okay, maybe in a couple of minutes we're going to receive it. Okay, guys, we're going to start the class today. So, vamos a iniciar nuestra clase. Eh, vamos a iniciar. Y eh, primero, pues, ahí con esa motivación al 100, revisaron la PowerPoint presentation. Yes? Yes, okay, perfect. Si no la revisaron, no se preocupen porque hoy la vamos a ver. Para eso también les voy a pedir algo importante. Yo sé que, bueno, estamos en nuestras casas y oh, we're like socializing, pero cuando, si hay, por ejemplo, eh, sonidos en, en la casa, puede ponerle mute y a menos que participe lo puede encender ¿no? para que eh, podamos estar interactuando y pues no haya un feedback eh, en la casa. Porque a veces estamos en la clase y se escucha sonidos. Entonces, sí, por eso tengamos, voy a apagar el micrófono. Gracias. Okay, well, today we're going to study... Sorry. Oh, hello? Okay, today we're going to study uh, the video conference number four, mm -hmm. the possessive adjective and nouns. That is going to be the topic that we're going to socialize today. 
Eh, al mismo tiempo, también vamos a estudiar un poquito acerca de los adverbs. So, we're going to move. And tenemos el, the general objective is to express what people do at their workplace using new vocabulary, que ese es el objetivo general. Y I will be able to provide a, a request, the spelling of names, last names, and other information. Déjenme decirles, chicos, que ustedes, pues, muchos tienen un buen nivel de inglés para hacer módulo 1. Eh, yo sé que algunos tienen experiencias diferentes. Pero bueno, saquémosle provecho porque a medida que vamos avanzando, los temas van teniendo un nivel un poquito más amplio. Entonces, those are the first topics. And uh, we have an activity today. Ask a partner what is his or her name, last name, and how do they spell it? Share the information uh, with the class, right? So what we had to do is we're going to have a short time to socialize this information. Ask a partner what is his name, her name, last name and how do you spell your name for this uh, we have here the the alphabet and i send it to you uh, a kind of audio uh, an audio uh, with the alphabet i don't know if you heard it no sé si pudieron escucharlo eh, les mandé un audio yes. acerca de yes no sé yes okay. yes, yes. yes. okay quiero ver Sí, verdad. Muy bien. Entonces, yes. Hola, hola. Yes. What is the spell? Spell. What is the spell? The spell is when you like separate a word by letters. For example, vowels or consonants. La palabra spell significa deletrear. Entonces, cuando usted deletrea eh, palabras en inglés, por ejemplo, usted quiere deletrear la palabra partner. Para poder deletrear esa palabra, usted tiene que separar letra por letra. Y, por ejemplo, usted dice P, A, R, T, N, E, R. Por eso es que eh, me salté a este para que pudiéramos lo que es escuchar el alfabeto. Tenemos A, V, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. We're turning back. So those that we call the alphabet. So it's important to study the alphabet. Yes, it's important. Aunque usted, aunque diga, no, es que el alfabeto es sencillo, el alfabeto es súper importante para el inglés. Y se lo digo tanto para lo básico como para los que ya son avanzados. Y ya les voy a explicar por qué. And look at the example we have here. Uh, we have, let's go back with a practice. Aid. Vamos a ver. Puede repetir conmigo. Lo puede hacer con el microphone off. O lo puede hacer con el microphone on. Okay, so just give me one second. Aid. A. A. B. A. B. A. B. A. B. A. B. C. 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 D. 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 E. 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 F. 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 G. 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 H. 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 I. 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 K. J. J. K. 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 L. 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 M. 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 N. N. O. 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 P. 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 Q. Q. R. 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 S. S. T. 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 U. 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 B. 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 W. 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 X. 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 Y. Y. C. 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 Ok, we have the, this is the alphabet, right? Y quiero preguntarles, ¿cuáles son las vocales? ¿Quién me dice las vocales en inglés? I, A, A, no, A, B, A, I, no, ya me trae. <laughs> ok, countdown, countdown. Otra vez, otra vez. Ok. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A ver. La vocal. A. 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 
I O U. I O U. Exactly. One more time. A E A E I I O O U. Exactly. So we got here the these are called the vowels. A E E I I O O U. Those are called the vowels. Those are called the vowels. ¿Cómo se le llaman? Se le llaman vowels. Porque son las vocales. Look at the chat. Look at the chat. They are called vowels. El alfabeto se conforma de vowels y las otras son consonants. B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, B, W, X, Y, Z. Son lo que son las eh, consonantes. Okay. B, C, D. Son las consonantes. Entonces, usted puede ver acá en el ejemplo de que son bastante eficaces que nosotros estudiamos lo que son los vocales. So, we study the vowels y las vocales pues siempre las usamos in the consonants. Ok. Luego vamos a hacer un pequeño calentamiento eh, para que podamos deletear nuestros nombres. Por ejemplo, um, let's try with something, porque ustedes van a hacer algo. Si mi nombre es David, eh, David, the A, tengo acá la B, la I, y nuevamente la D, por dos. ¿Cómo sería, cómo deletraría mi nombre David en inglés? How do you spell your D name? Uh -huh. D I B I G. Yes, that would be D A. D A. A. Mm -hmm. Yes. D A. D A. D A. D A. I D. Excellent. I yes. D. David. I D. Okay. ¿Cómo deletrean ustedes la palabra que dice example? How do you spell example? Example. E X-A-M-P-L-I. E e e La E se pronuncia como I. E e e e e e e e e e e e Exactly. Aquí tenemos más e palabras. E e eh, tenemos más palabras. E exactly. So we have more, more words. Vamos a ver. Vamos a hacer esta actividad. We're going to do it. So I'm going to clear it up. Ok, that's better. Usted va a escribir en este momento su nombre, your name. Vamos a ver, we're going to go back. Uh, okay, scroll down. Ok. Uh, what is your name? You say, how do you spell your name? How do you spell your name? You say, my name is, y comienza W-I-L-L-I-A-N. Que en este caso sería William. O quiero decir mi nombre es David, a uh, D A V I D. David. Y ahora, en how do you spell it? Eh, your last name. Mi apellido es García. Entonces yo deletraría G A R C I A. García. Entonces decíamos William eh, García. Y lo deletreo. Ok, so that's what you had to do. You had to spell your name and your last name. Primero dice su nombre. Mi nombre es William y lo deletrea. Mi apellido es tal y yo lo deletreo así. Ok, necesito un voluntario, one volunteer, para que nos, nos, nos diga el, lo primero que tenga. What is your name and name. how do you spell it? Mm -hmm. Yes, eh, Ali. <coughs> Okay. My name is y lo deletreo. Ah, you say your name and you spell it. Okay. My name is Elias El Matute Contreras y uh, I spell it. I spell. Uh -huh. E L I uh, E C A E L M 
I T U T A C O N T R E R E S. Okay, and don't forget to use the the R R. So it's R. R R. Yes, yes, R. Okay. Yes. Thank you so much. Okay. You're, you're welcome. So don't forget, don't forget the spelling. So we say A B C D E F E G H G I J K L K M N M O N Q D R S T U B U W B W Y C Y C ¿Cómo se cómo se pronuncia la C la Y? ¿Cómo se pronuncia? Y. Ah, muy bien. ¿Cómo se pronuncia la Z? Sí. Sí. X. Sí. 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 ¿Cómo se pronuncia la R? R. ¿Cómo se pronuncia la J? J. J. ¿Cómo se pronuncia la G? G. G. ¿Cómo se pronuncia la H? H. H. ¿Cómo se pronuncia la, la E? I. 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 ¿Cómo se pronuncia la I? I. 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 ¿Cómo se pronuncia la A? A. Super, you're ready. Ok, you're ready. Ok. Eh, vamos, a, vamos a formar unos pequeños grupos y vamos a deletrar nuestros nombres. Eh, y va a ser la pregunta, what's your name? Eh, voy, es, eh, voy a escribirlo acá en el chat. Vamos a escribir acá en el chat. Bueno, sobre acá tenemos un espacio. Ok. Usted va a hacer esta pregunta. Se lo va a decir en inglés a su compañero. Mm, sorry, sorry. Just I switch. Uh, no sé si están viendo la presentación. Yes. Yes, yes ok. So, sorry. Let's go back. Mm. Okay, now what's the problem is... Ok, much better. Usted va a hacer la, la pregunta, what's your name? Usando contractions. What's your name? How do you spell your name? How do you spell your name? What's your last name? What's your last, what's your last name? How do you spell? How do you spell your name? So those are the equations, right? Usted va a hacer esa pregunta con cualquiera de sus compañeros. Uh, sorry, what's your name? Uh, how do you, how do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? What is your last name? ¿Cuál es tu apellido? How do you spell your last name? Por ejemplo, eh, si usted, por ejemplo, no le entendió, usted le puede decir, eh, can you say again? Por ejemplo, cuando usted pregunta y no le entendió el nombre, ¿verdad? Hay nombres bien, no digamos raros, ¿verdad? Sino que nombres bien rebuscados, ¿verdad? Un nombre bien rebuscado. Y usted no le entendió la primera. Can you say your name again? Okay. Can you say your name again? Or can you spell your name again? Ahí usted puede decir, can you say or can you spell? Porque de repente no le entendió. Okay. Nombre okay. raro como... Eh, por ejemplo, yo tuve... A un, bueno, un cliente que se llamaba Atrahad. Y cómo le decía yo... Eh, se, lo voy a escribir su nombre. ¿Cómo iba yo a escribir Atrahad? Eh, claro, era, era un cliente del Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, hablaba con diferentes personas de diferentes países del mundo y por eso les digo que el deletreo, aunque parece sencillo, es importante. Porque me tocaba hablar con personas, verificar correos eh, y ver eh, cómo se llamaban y ponerle el nombre tal cual era. So, eh, yeah, it's, it's scrambling. You say, what? What's, what's that name? We don't know this name. So, could you spell your name, please? Well, so can you spell your name? 
uh, so how do you spell your name? ¿Cómo deletrea su nombre? Entonces usted dice. Entonces, en los grupos, usted va a hacer eso. Cuando hagamos los grupos, when we make the groups, eh, we are the groups, and we say, okay, what's your name? How do you spell your name? Okay, you say, okay, I spell, da, 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 and everybody's listening and paying attention to discover the name. Okay, okay. What's, your, what's your name? Okay, How okay. do you spell your name? I am ready. Perfect. Uh, any, 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 any question before we go on to the groups? Questions? No. It's clear. It's clear like the chuco or like the agua. It's clear. Like the chuco. Like the chuco. <laughs> el, el water. Like water. Okay, it's clear like the water. Claro como el, el atol de lote. Claro. Okay, that's good. Let's let's make the group. Como el chuco. Yeah, it's yeah, it's delicious. You know, I like it. Delicious. Yes. This is true. Like yeah. Okay. Now, ready to <laughs> practice, right? Okay, we're going to have a, okay. exactly a seven minutes to this one. So try to be okay. fast and you start. Okay, how do you spell your name? And we go on there. Let's go. Okay, the first okay. group, the okay. first group will be Anna Cecilia, Anna Lilian, Brenda, Christian Ernesto. And also, let me see. Okay, and the second group, uh, David, Eli, Guillermo, y Guillermo Antonio. So, and okay. the next one, Jose Arnoldo, Jose Rodrigo, Karen Vanessa, y Loida Abigail, the next group. Okay. And we go with this one, eh, Marisol, Mauricio Antonio, eh, Mauricio Enrique, and Mayra Beraliz is going to be the next group. Mm, let me see, we're missing one group. No, negro. Bueno, aquí voy a hacer. El otro, pueden ir ya. ¿No les aparece el grupo a ustedes? ¿No les aparece no, el grupo? No. no, quiero ver. Vamos a ver, ¿por qué no tiene grupo? Bueno, entonces les vamos a asignar aquí. Vamos a ver, Omar, Omar, Francisco. Ok, ok. Ok, Saraí. Este va para el 5. Right. William. Se va para el cuatro. Ok. el apellido. Yes, y me iba a preguntar, eh, do you spell your last name? Igual que en la pregunta anterior, solo que ahora es last name. Ok, what do you spell in last name? Ok, C -I -A -R -D -E -R -O -M. Ok, serían solo cuatro, ¿verdad? Yes. Okay. Sí, cuatro son. 
What's your name, Lily? My name is Lillian. What did you spell in your name? L I L I A M. Okay. What's your last name? Ray. How did you spell the last name? R E Y E S. Teacher, ¿cómo se pronuncia eh, deletrear la pronunciación en inglés? Spell. 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 Ok, gracias. You're welcome. Spell. Okay. Spell. How do you spell it? How do you spell your name? Your name. name. How do you spell your name? E L I I C I E L M I T U T E C O N T R E R A S Te faltó dice Elías Ael Matute con tres y es Contreras Ay, Sí, yo no le <ríe> yo no le había puesto la S S, ok Ok Watch What is your last name? Contreras. How do you spell your last name? Contreras. Is Robles. How do you spell your last name? I I spell it uh, R O B L E S. Excuse me. How do you spell your last name again? Uh, of course, um, I spell it R O B L E S. Can you can you say your name again? My last name. Uh, my name. My name, name is my my name is Loida. How do you spell your name? I spell it um, L O Y D A. Thanks. Yes. You're welcome. Yes. Great Otra pronunciation. <laughs> yeah. You too. You too. <laughs> Otra ronda. Bueno, yes. yes. <laughs> Hi, teacher. Sigamos ya, practicando. Sigamos. Ahora le toca a Mayra a William. A, a William. William, sí. Yes. ¿Y dónde Ah, va. What? Your name? My name is Will. W I L L I A N. What is your last name? Uh, my last name is Villeda. How do you spell your name? 
B I L L E D I. A. Hey. A. Hey, perdón. Nice. Okay, uh, that was that was great, guys. Thank you so much because all of you practice in a great way. So the goal was to spell your name without watching the screen because we took notes and we had to memorize. So I would like to challenge somebody to tell me your name without watching uh, the paper or without watching your notebook in your mind. Spell your name without reading. Who wants to do it? Alguien que deletree su nombre sin ver el cuaderno. <laughs> Without watching your notebook. Me va a decir Yo, su... lo... Okay, do it. Um, do teacher. Yes. Okay, right. my name is Guillermo Alejandro Maya Funes. Okay. Uh, I spell it G-U-I-L-L-E-R-M-O. A-L-E-J-A-N-D-R-O. A-M-A-Y-A. F. U N E S E S. Okay, excellent. One applause. Great, great. Without reading it, that's good. Excellent. Like a champion. Good. Okay, somebody else next. Me. Okay, great, great. My name is Loida Robles. I spell it L O L O Y. G A R O B L E S. E S. Is <laughs> is more difficult. <laughs> <laughs> yeah. So because we had to, and so sometimes happen, right? Imagine that they need to know your name, how to write it, and you have to say it. So it's gonna be good. Ahora vamos a hacer una práctica. Eh, vamos a ver utilizar palabras que son bastante comunes. Ahora vamos a decir algún nombre y usted me va a deletrear la palabra. So. Eh, vamos a pedirle, we're going to ask to, eh, let me see here, Karen Vanessa, eh, the word is specially. Me, me siento como que estuviera en un concurso de, de los que hacen en Estados Unidos que se llaman Spelling Big Contest. <laughs> you had to, yeah. you listen to the word, you had to spell it. There are some good kids, they have a great capacity spelling words. Okay, Karen. Okay. E S P E C I A L L Y. Excellent. Thank you Especially. so much. Yeah, yeah, yeah. Me siento como en Spelling Big Contest. <laughs> Muy bien. Vamos a ver. Seguimos. Eh, Ana Lilian. League. League. L. E. A. E. D. U. Correct. Right. Thank you so much. You continue in the contest. Brenda Beatriz, uh, ancient, ancient, ancient. A M C I E M T. Congratulations. You continue in the game. Uh, Christian Ernesto, last, last, yeah. Ernesto, okay. last. Last. Nationality. Nationality. M A T I O N A A L 
I T Y. Excellent. Thank you so much. You continue the game. Uh, let me see. Uh, Mayra Veraliz, the word is honorable. 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 A O N R R O P L A. So, could you repeat it, please? Could you repeat it? A O N R I A B L A. Okay, so we focus on R. Uh, R. Uh -huh. R. R. Okay. Thank you. Thank you, Mayra. That is great. And uh, let me see here. Guillermo Antonio. Acquire. Del verbo adquirir. Acquire. Guillermo Antonio. A C Q O a R E. Go back. Go back. There is a, a, a misspell word. A misspell letter. Try it again. Intente otra vez. A C Q U A R E. E la I S I. I S I. I S I. I I Vamos a hacer un poquito más grande. Creo que, no sé si lo alcanzan a ver bien, me dicen. Eh, no sé si ahora creo que va a ser más more visible. Correcto. It's okay. Ok, it's going to be more visible. Acuérdense que también, pues, si les cuesta un poquito eh, por acá, pues también lo pueden tener desde otro eh, aparato electrónico. Ok, Elias Sael, the word bacon. Bacon. B I C U U N. Okay, perfect. Uh, Ana Cecilia, persuade. Persuade. Uh, P E R S E U I D E. Oh, go back. There is a misspell letter. Uh, a. You say a. I instead of A. So try it again. Otra vez. P E R S U I A. D. Ahí sería A. A. Ajá. Esta. Eh, la A. A. Persuade. A. Ajá. B. E. Exactly, D-E. Okay, thank you so much. We go on with the next one. Guillermo Alejandro, mechanic. M-E-C-H-A-N-I-C. Excellent, thank you. We go on, uh, Jose. Jose Rodrigo, requirement, requirement. E Q U I R A E M E M T. Okay, go back. Otra vez. R E Q U U I R E M E M T. Okay, that's great. Thank you so much. Okay, Omar Francisco, disastros, disastros. D-A-C-I-E-S-T-R-O-U-Z. S. 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 Okay, go back. Otra vez, Omar. G. I. S. S. 
A C S S T R O O is U S U S U S Okay. Okay, uh, let's go back with Mauricio Enrique. Sea source. S C I S S O R S. Excellent. Okay, let me see. What else is missing here? Uh, Marisol Betania, vegetable, 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 B E G E E T A B L E. Okay. Excellent. Anna Lillian, accidentally, accidentally. A C C I D E N T A L L Y. Excellent. Thank you so much. That's good. Eh, a veces cuando hay un spelling y hay dos palabras, usted puede decir double, eh, double S, double L, double G. Por ejemplo, cuando usted eh, quiere hacer una, un deletreo informal, entonces ocupa la palabra double para decir doble, doble L, por ejemplo, double L. Eh, like A, C, C, uh, A, double C, I, D, E, N, T, A, L, a double L, Y. O deletrearlo de la forma como está acá. Y lo felicito porque lo han hecho muy bien. Ahora vamos con un reto diferente. We have a different challenge. Para eso voy a pasar eh, brevemente lo que es de the attendant list. Just uh, give me one second. Teacher. Yes. En WhatsApp, Marisol dice que no pudo entrar también. Ok, tuvo dificultades. Sí. Ok, thank you. Se acaba de reportar, ahorita me cae el mensaje. Ok, thank you so much for letting me know about it. Muy bien. Quiero que en este momento, mientras voy a pasar la lista de, de asistencia, necesito que usted me escriba dos correos electrónicos. Pueden ser suyos o pueden ser inventados. Dos. Dos correos electrónicos. Ok, que me, que me escriban dos correos electrónicos, eh, ya sean propios o inventados. Ok. Ana Cecilia Martínez. Present. Eh, Ana Lilian Reyes. Present. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. Eh, David Orlando Álvarez. Present. Elia Zael Matut. Present. Guillermo Alejandro Amaya Funes. Present. Eh, Guillermo Antonio García Sánchez. Present. Eh, Jaime Gustavo Díaz Parada. Jaime Gustavo. Eh, no está. Eh, sorry. Okay, no se encuentra Jaime, Jaime Gustavo. No está. Ok. Eh, José Arnoldo Mazariego. Present. Uh, José Rodrigo Hernández Cañengues. Present. Eh, Karen Vanessa Morataya Rodríguez. Present. Uh, Loida Abigail Robles Rosales. Present. Marisol Betsania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera Santos. Present. Eh, Mauricio Enrique García Olmedo. 
Present. Eh, Mayra Veraliz Moreno. Present. Eh, Omar Francisco Hernández Mejía. Present. Eh, Zaira Marlene Larín. Present. William Alfredo Villeda. Present. Okay, thank you. So we're missing one student here today. Okay. All right. So ya, did you write the email address? Did you write the email? Yes. Okay, perfect. So after okay. writing the email address, that's why there's a space. Vamos a usar el deletreo para hablar acerca de los email address. Como en este caso hay nombres, there are some names that is very difficult, like... Uh, For example, uh, we're going to use this one. <laughs> we're going to use this one. Okay, so let's imagine that I have this, this email. Eh, tengo este correo. I have this email address. En inglés se llama email, email address. Eh, para hacer un deletreo del email address, a veces no sabemos si es corporation o es corporation 02056 en eh, gmail.com. Por ejemplo, ¿cómo deletrear un no, un email address? En este caso, si le preguntan, ¿y cuál es tu email address? Ah, es corporation, es corporation 0123 at gmail.com. Could you, could you spell your email address, please? Eh, ¿Podrías deletrear tu email address? Could you spell your email you you email address okay i'm sorry oh you spell could you spell your email address please y siempre la palabra mágica cuál es la palabra mágica please okay could you spell your email address uh, Pueden poner mudo el micrófono en este momento, algunos ahí, por favor. Gracias. Thank you. Microphone. Thank you. All right. So, could you spell your email address, please? Esa es una palabra bastante mágica. O sea, todo, everything you do, you have to say it because it's very formal. Excuse me. Yes, please. So, corporation. Uh, corporation, corporation0123 at gmail.com. Could you spell it to me? Okay, C O R P O R A T O T I O N O one two three. Este arroba en inglés se pronuncia Adsense. at. Vean conmigo at. At. La pronunciación de este arroba en inglés es at. Y en este caso podríamos decir Gmail. Este punto, ¿cómo se dice? Dot. 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 Entonces, usted hace el deletreo, arroba es at, y eh, el punto es dot. No vaya a decir en inglés point, porque no es point, sino que es at and dot. At and dot. Ok, vamos con el siguiente. ¿Quién me podría deletrear el siguiente eh, email address? C-H-E-E-W-L-O-4-5-C-A-T-E-L-B-C-O-M. Ok, so you can say also com, uh, that, that com, so you can say that com. Eh, ¿cómo se llama oh. that, that com. That com, so you can say that okay. com, okay. gmail.com. Okay. Eh, okay. Porque com is actually very useful, eh, se usa casi siempre. ¿Cómo se llama use that com? 
But you can no. say that it's C-O-M. No hay problema. Mm, no, no spell. It is not so common. Eh, casi realmente no es tan común el, que de, el deletreo del C-O-M. En este caso, los, mm -hmm. las personas, los extranjeros lo dicen that com. Eh, y se okay. lo digo porque, eh, bueno, eh, donde trabajaba, eh, bueno, un parte de mi trabajo eh, era poder hablar acerca de, de algunas cosas, de products and everything. Y, eh, por ejemplo, teníamos clientes de diferentes lugares como de Japón, Argentina, people from Germany, eh, Italy, Russia, eh, Middle East, hasta del Medio Oriente. Y los nombres eran diferentes, los correos were different. So, it's Buenas like a... No sé. eh, chicos, por favor, si van a hablar... Uh, the microphone on. If not, it's going to be like, oh, please, please do me a favor. Entonces, uh, the customers, uh, los clientes se llamaban, ¿y cuál es su nombre? Oh, uh, my name is Arhashil. Ar Arhashil. And you say, what, Arhashil, what is that? Uh, I'm sorry, could you spell your name? Porque tenía que poner en el reporte el nombre de esta persona. ¿Y cómo iba a saber si el nombre era todo diferente al de nosotros, verdad? Por no decir raro, it was different to her names, like Juan, Daniel, people say Chepito, yeah, Chepito is a, a common name, right? Pero nombres eh, de otros países como Rusia, eh, Philippines, or Germany, those names, like, eh, you have to know the name in order to write it, so you spell, spell the name. Vamos a ver, vamos a pedirle, we're going to ask somebody, le vamos a pedir Ana Cecilia, que nos comparta su email address. She is going to share her email address and everybody is paying attention about what she said. Yo la había escrito y es la misma casi que usted escribió. Corporation One. Okay, dígala, dígala sin miedo. Spell it, spell it. Could you spell your email address, please? Okay, my, my email address is C O R P O R A T I um, O M one at and G M a eh, I L dot com. Yes, dot com. Okay, dot com. Okay, thank you so much. Okay, who's next? ¿Quién es el siguiente voluntario? Si que a ustedes les gusta participar y tengo que aprovechar ese talento. Who's next? Next volunteer. Me? Yes, please. Um, my mail address is E L R A T O N B A Q U E R O at um, Y A H O O dot com. Okay, excellent. Thank you so much. You did a great job. That was a great Thank spelling. You. That was a great spelling, definitely. Okay, who's Thank next? You. Who's yeah? Who's going to be next? Me. My name. Okay. Uh, My email address. E K R R A at H O T M I A L.com. Okay. Okay. Thank you so much. That was great. Okay. Somebody else would like to, yeah, somebody else would like to spell your email address. Me. Okay. Okay. K A R E N B A M O R a C A Y A at gmail.com. Oh, sorry. J M A I L dot com. Dot com. 
Okay, thank you so much, Karen. I really appreciate it. Uh, Mauricio, no sé si es usted, creo que se escucha un feedback. Mauricio Antonio, no sé si creo que es ahí. Okay, thank you. Okay, somebody else, eh, alguien más, alguien más who's going to spell? Yo sé que hay algunos que quieren y es que no sé si, si aventarme. Ooh. Okay, good. Okay, mister. My email address is S K A D O R D H G at Y A H O O dot com dot N X. Okay, that's impressive. Thank you so much. You did a great job. That was actually very clear to understand the email address. That's good. Okay, the last one, the last student, because we need to go on to the next part. The last, the last one. I know. Me? Okay, please. My email address is uh, D A B. I D dot A L P A A R E C at A S E I M Guión medio, ¿cómo se dice, teacher? What? Guión medio. It's like a dash, dash. Dash. Yes. That's S B dot O R G. Okay, excellent. Thank you so much. So you did a great job. Excellent. Okay, yeah. Um, my email, my email. L I L I N R Y E S uh, at G M A I L dot com. Dot com, all right, that's cool. Excellent, thank you so much, all right? So all of you learned today how to spell your name, your last name, and also how to spell your email address. So it's very important. Because it, it, as I told you, it's very necessary when we are, when we use it to, to spell it and also know that you say up and dot com. So that's great. Okay, let's continue with, yes. Let's si, continue. Yeah. Una pregunta. Dígame. El punto eh, significa, se tiene que decir dot. Yes. Pero si hay un punto previo en el, en el nombre del correo, Corporation punto uno, por ejemplo. You can you can say that. Igual dot. Yes. Ya que ese es el, es un nombre el, un nombre informático es un nombre que, que se ocupa para la informática. That in that one ot that home. También se puede usar double l double s double m. For example, eh, the bell you can say like. T H E B E double L O or Phi C A. También se puede utilizar, right? So you can use it for is for email address. Eh, hay empresas donde donde les piden a los clientes el email address. Si usted no le escribe al cliente el email address que es y esa información es importante, va a estar esperando el email address y cuando revisan y ven, mire que le hace falta una L, que usted escuchó que era una P pero era una S. So it's, it's very challenging eh, para las personas que trabajan con, con empresas donde los correos electrónicos eh, son eh, up to date. Okay, look at this one. Eh, we're going to the next part. Listen to your teacher and circle the letter you hear. Okay, number one. Vamos a ver. De ahí les, de ahí les voy a preguntar. Eh, usted va a ver cuál es la que yo menciono. Okay, voy a cambiar mi voz a English. Uh -huh. Yes, change to English. <laughs> All right, let's go with the first one. Okay, number one, D. Number two, P. Number three, K. 
Number four, S, R, R. Number five, C. Number six, F. Number seven, C. Number eight, D. Number nine, A. Number 10, I. Number 11, I. Number 12, J. Okay, what was the number one? D. What was the number two? B. B. <laughs> okay, what was the number three? K. K. Uh huh. K. Number four. R. 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 Ahí tartamudeó, teacher. Uh -huh, no, uh -huh. pero ahí recalqué R, R, so ah, okay. R, okay. R, R, uh -huh. R, 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 R,
eh, decimos, mi hermano trabaja como un uh, Tom me gusta. Ok. So, you, you, have to, you have to complete it. Tiene que completarlo. Okay. Eh, pienso un poquito y vamos a ir like combining. Could you give me a uh, Luisa's I only know her phone number. Pienso un poquito. Think about it. Bicycle in the enemy. Bicycle in the enemy. Let's see here. One had an accident in his writing. He broke his left leg. Call to give me Luisa address. Only know her phone number. Teacher. Yes. One moment. One moment. One moment. Okay. Great. Take your time. In the last, in the last se sentence. Yes, I only know her phone number. Eh, le está, está pidiéndole algo a Luisa. Podrías darme. Eh, la, le pide algo oh, de Luisa. Ya, yeah, pero... Uh, I, I see that... Uh, sobra un espacio. Uh, where? ¿Dónde? Double D and double S. Double E and double S. Ok, ok. Thanks. Double D. Um, uh, um. Double D. Yes. Thanks. Excellent. You got it. You got it. That's cool. That's mm -hmm. cool. <laughs> so that's great right because mm -hmm. you can learn uh, like more practice. Mm -hmm. <laughs> that was very surprising. Okay, finish. Finish. Uh, yes. Like the finish. Okay, cool. Yes. All right, that's awesome. Well, I'm going to try. Finish. To, I'm finish. going to try to write because it's like really complicated. Okay, uh, the first one. What is the first one? Okay, can you leer la primera oración? Who wants to help me to read? My brother works on the electric. Electrician. Okay. Like this. Okay. Electrician. Electrician. Very good. Number two. What is the pronunciation? What, what is the pronunciation? The pronunciation is elec electrician. 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 Thank you. You're welcome. ¿Cómo sería eh, la traducción? Electrician. Mi hermano trabaja, Mi hermano como, trabaja un como un electricista. Electricista, muy bien. Exacto. A veces hay personas que dicen como eléctrico. O sea, que el, 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 electricista, right? Uh, La mayoría people, trabajamos así. Right. <laughs> people say, I, anda el, todo eléctrico. People say that. <laughs> All right. Number, next one. Tom, okay, Tom, who, who's going to help me? Bike. Tom likes, likes to ride his bicycle in the evening. Okay, uh, could you spell it to me? The words are missing. Podría deletrarme las letras que hacen falta? Of course. B I C Y C L E. Like, okay, C L E. Like this one. All right. We repeat it. Bicycle. Excellent. Bicycle. Okay. Bicycle. That's okay. Okay, next. Uh, who's next? Juan had an accident last Friday. He broke his left leg. 
Okay, what is the missing word? Accident. Uh, can, you, can you spell it to me? A C C I D E N T. N T. All right, like this. Okay, accident. Last Friday, he broke his left leg. En este caso, Juan tuvo un accidente el viernes pasado y él se quebró, se quebró su pierna izquierda. Leg es pierna. Yeah, leg es pierna. The first one is my brother works as an electrician. Mi hermano trabaja como un electricista. La segunda sería Tom likes to ride his bicycle in the evenings. A Tom le gusta montar a su bicicleta en las evenings, que sería en las noches, o en las tardes. tardes. En las tardes. 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 Aplicaría tardes. Por ejemplo, si usted no se va a dormir, son las 7, 8 de la noche, y anda, eh, usted no va a decir good night. Usted va a decir good evening. Porque no es hora de dormir. Cuando usted duerme, dice good night. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Eh, una observación. Yes. A mí, me, a mí me corrigieron hace rato, lo cual agradezco mucho, que cuando usted va a pronunciar cierta característica, la característica va antes de, del sujeto, como por ejemplo, yo estaba diciendo eh, the name complete, y alguien me corrigió a complete name, mm -hmm. o sea, como cuando usted dice carro nuevo, que es new car. Pero, por ejemplo, también escuché en algún momento a alguien decir again, por decir otra vez. ¿En, este, en, en qué momentos las, las vocales quitan algunos sonidos y las cambian por, por, por los sonidos que, que, te, que generalmente tenemos en español? Como en otra vez, en again, again perdón, la, la primera A se convierte en una como una A latina ¿va? y no como como again 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 lo que sucede es que bueno para empezar para poder reconocer las estructuras eh, ya hay una una estructura determinada que se llama fonética en la fonética eh, hay palabras que cuando se unen tienen una pronunciación diferente a la que nosotros eh, por lo general conocemos para eso, eh, nosotros tenemos que escucharlo, ¿verdad? Más que todo la práctica, usted lo escucha y va caracterizándose. Aparte de que usted en la fonética, usted va aprendiendo cada signo, tiene una pronunciación y pueda que este abarque diferentes palabras. Eh, hay algunas que cambian, otras que no. Por ejemplo, usted dice bicycle, usted ve que la I se mantiene firme. Eh, entonces, hay palabras que van a variar, otras que no. Entonces, por ejemplo, la palabra again ya es una palabra, digamos, eh, muy común. Claro, hay personas que de repente cambian, le cambian el significado, le cambian la pronunciación. A esto en inglés le llaman slangs. Voy a escribir acá. Esto es para que ustedes tengan mucho cuidado. Por ejemplo, eh, más adelante que vayan estudiando gramática firme, slangs. ¿Qué es un slang? Es, es, una, es una forma de, de decir una palabra de una forma informal, como nosotros aquí en el, aquí en el español. Tenemos bastantes eh, colloquial expressions que a veces nosotros lo decimos, pero es, es informal la palabra. Es decir, gramaticalmente no está correcto. Cuando usted escucha la palabra gona, guana, give me, todo eso es informal. Es un inglés coloquial. Entonces... Eh, la pronunciación es, es importante que nosotros podamos destacarla, right? Eh, en la cuestión de la pronunciación. Y ahí vamos adquiriendo bastante, bastante estructura. Teacher. No todo el inglés que se habla es, es, es formal. Hay muchas personas que hablan inglés muy informal. Dígame. Eh, con respecto a evening, cuando dice good evening... Eh, se dice cuando uno llega a visitar tipo de siete eh, pero que anda visitando la familia pero para despedirse sí, ¿verdad? Eh, good night, ¿no? Eh, vaya, ¿Tengo que decir good evening otra vez? No, have a, have a, have a good night so, sí, sí, es que miren 
explicar un poquito acerca de evening. Lo que sucede es que usted puede andar en el super, en el, en el centro comercial. Yo me encuentro a Loida y Ana me las encuentro en el centro comercial. Son las ocho y media, casi nueve de la noche. Y yo les voy a decir, hey, hi, Loida, how are you? Oh, great. I'm actually great. Oh, fine, are, thank you. Yeah, pretty good. What are you doing at the mall at this time? What are you doing? Um, uh, teacher, I'm buying some food. Okay. Have a, have a, well, good evening. So, in este caso, good evening es cuando ya es un proceso entre tarde y noche, pero que usted no se va a dormir todavía. Good night, ya más, más, más enfocado, cuando ya es de, noche, es de para noches dormir. para dormir. So, it's the time or the process in which you're going to sleep. But if not, you can use evening. Y las personas aquí en la noche se encuentran y dicen, hey, good night. Y está utilizando mal la palabra. Okay, gracias. You're welcome. Good evening. Good evening. Good evening. Nosotros no tenemos eso acá en el español. Aquí tenemos tres saludos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En cambio, en inglés, ellos tienen, entre esos dos, tienen evening y luego good night. Ok, vamos con la siguiente. Next. Next. Could you give me Luisa's address? Okay. Let me. Okay, could you do me the, the huge, the huge favor to spell in this case the word? Can you spell it to me? A W D R W E E S. W E o Like this? Yes. W S. In this case? No, no. Only one E. Okay. W S. Exactly. That's great. So that's it, right? So we're talking about the address. Okay. Let's let's go with that one. Let's continue with the next one. I'm sorry. I listen a television. No sé si. Two, two, two D, two D. No. Address. It's an address. Yes, address. Okay. Let's continue with the next one. Eh, vamos a la siguiente parte y vamos a pasar la siguiente asistencia. The next uh, tenant is uh, tenant assistance here. Vamos a usar la siguiente. Okay, we're going to scroll down. Okay, don't forget the animation mark. Sam likes English biology and G O. Louis often borrows books and CDs from the local. Do you like to watch as fiction films on TV? Uh, and Brooklyn, the Bronx, Queens. State, State and Island or the Phi BOS of New York City. Ok, necesito que las hagan y vamos a pasar la siguiente asistencia. So just uh, give me one second to pass the attendant list. Meanwhile, you are like trying to check what word, what. It's very difficult. Don't look at the context. Eh, por ejemplo, dice: No olvides el signo. Signo de qué? Sam, a Sam le gusta inglés, biología y geo. ¿Qué? Luis a menudo, Luis, Luis a menudo eh, presta libros. Oigan, escuchen bien. Luis a menudo presta libros y si dis de el local. ¿a dónde, ¿A dónde presta usted libros? Usted ya sabe ahí y lo escribe. Do you like to watch eh, ese ficción, películas de ficción? En la televisión, entonces esa palabra que hace falta para decir y películas de y ficción en la televisión. La otra viene M. Eh, son, son como ciudades dentro de Nueva York. Brooklyn, el Bronx, Manhattan. Queens eh, y el estado eh, Staten Island. 
son cinco of New York City. Ah, por ahí mencionaron una. Eh, otra, otra ciudad importante de, de Nueva York. Massachusetts. Manhattan. Comienza Manhattan. con una M. Y la última, son are five bowl of New York City. Ok. So, piensen un poquito en eso y vamos a pasar a la asistencia. Un segundo. Ok. Ana Cecilia Martínez. Present. Eh, Ana Lina Reyes. Present. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Eh, Kristen Ernesto Lazo Flores. Present. Eh, David Orlando Álvarez Valiente. Present. Eh, Elías Azael Matut. Present. Eh, Guillermo Alejandro Amaya. Present. Eh, Guillermo Antonio García Sánchez. Present. Eh, Jaime Gustavo Díaz Parada. Eh, José Arnoldo Mazariego Castro. Present. José Rodrigo Hernández Cañegas. Present. Karen Vanessa Morataya Rodríguez. Present. Eh, Loida Abigail Robles. Present. Eh, Marisol eh, Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera Santos. Present. Eh, Mauricio Enrique García Olmedo. Eh, Mayra Veraliz Moreno Gutiérrez. Present. Eh, Omar Francisco Hernández Mejía. Present. Eh, Zaira Marlene Larín. Present. Y William Alfredo Villeda Vázquez. Thank you. Present. Thank you so much. Teacher. Yes, yes. I have a comment. Yes, go ahead. Uh, in the platform, in the classroom. Yes. The, the homework tree, it's about topic of we uh, see today, mm -hmm. but the session uh, tree uh, we had yesterday. I mean, uh, it's the same from yesterday? Oh, the homework uh, in, the, in the platform, the homework tree, uh -huh. it's about the topic that we see today. But the season three we have yesterday. Is the I mean the, the third topic is from yesterday class. Mm -hmm. mm. Eh, eh, it's, it's, it, but, <laughs> uh, yeah, so that like uh it's like a summary about the topic. So but the question is it was like a little clear. Uh, uh, Pues, we don't have homework about this one tree. About the tree. Mm -hmm. Okay. Okay, ready? Oh, I see. Don't see the don't see the last. Okay, don't worry. Don't worry because we need to work on the, the next topic. And uh, okay, vamos a ver. Oh, I see. Vamos a ver, vamos a ver las respuestas. I know that it's easy for you. Okay, don't forget the, what is this Exclam one? Exclamation. Yes. Exclamation How do you spell it? E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N. Excellent. Congratulations, the exclamation mark. That's good. Super. Ok, number two. Eh, a Sam le gusta inglés, biología, and what else? English, biology, and... Geology. Geography. 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 How do you spell geography? G-E-O-G-R-A-P-H-Y. A-P-H-Y. Yes. Excellent. So, biology and geography. Geography. It's good. Ok, la siguiente. Luis a menudo presta libros y CDs de local... Library. 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 Ok. Library. Local library. How do you spell library? This often borrowed. L-A-B-R-A-R-Y. 
they are gay. Why? Why? They are why? L E B R A R. Why? Okay, that's cool. That's cool. And do, te gusta ver? Do you like to watch? La siguiente es te gusta ver? Do you like to watch? Eh, en la televisión. Science. Science. Science fiction. Science fiction. Science fiction films on TV. Uh, ¿Cómo sería science fiction? S C I E N C E. Okay. Science fiction. Muy bien. Science fiction films on television. La siguiente. Eh, Brooklyn, The Bronx, The Queens, Las Islas. Manhattan. 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 Eh, esta se pronuncia, oiga bien. Esta se pronuncia Manhattan. Es el tan mm, es mm, Manhattan. 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 Yes. 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 Manhattan. Manhattan. Mm. Manhattan. Manhattan. Es como cuando usted dice la palabra montaña en inglés. No va a decir. Mountain. Hay Mountain. gente. Es, ajá, las personas dicen eh, montaña. He escuchado muchas personas que lo pronuncian diferente. Ok. Ok. Aquí está. Eh, la T es, suena como una E. Um. Mountain. 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 Mountain Dew. Mountain. 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 Mountain Dew. Mountain. 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 No vaya a decir mountain. Hay mucha gente que dice teacher, I the mountain. No, mountain. es mountain. 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 Yes. Mountain. Plurales, mountain. mountains. Mountains. Mountain. Mountain. Manhattan. 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 Brooklyn. Manhattan. 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 Mm -hmm. Manhattan. Ya se me olvidó. Teacher. Yes. Porque algunas personas, no es que lo pronunciemos así, sino que tal vez lo hemos escuchado más, eh, como lo, lo dijimos algunos, como Manhattan. 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 Sí. Sí, pero ¿por qué muchas personas confunden eso? Dicen Manhattan. Lo que pasa es de que no, o sea, no lo han estudiado bien, no lo escucharon. O sea, no lo escucharon Manhattan. como tiene que ser. De ahí es cuestión de, de que ellos... Ahora eh, ya podemos. Yes, ah, que no lo pronuncien correctamente. Eh, bárbaro. <ríe> exactly. Manhattan. 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 Mountain, 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 mountain. Eh, la pronunciación es bastante importante, por eso le digo, eh, es el enfoque es bastante about the pronunciation, right? So that's why we have to focus in the in the pronunciation of the vocabulary. Entonces eh, es importante que nosotros siempre eh, Escuchemos, eh, con, por ejemplo, felicito a los compañeros eh, que dicen que han estado viendo, por ejemplo, Netflix o otros, porque eso también le, les ayuda muchísimo, la verdad. Eh, el escuchar inglés americano se ayuda muchísimo, ¿verdad? Right? So that helps a lot. Muy bien. Eh, la última, ¿cuál era la última? What was the last one? Because we need to go to the topic, grammar topic. ¿Cuál era la última, guys? Box. Box. I don't got it. Ok, eh, bueno, se los voy a poner acá. Eh, en inglés, eh, borrows. Eh, 
Burroughs. Burroughs, que H S. Burroughs. Uh, ok, esta palabra es bien común en Estados Unidos porque eh, para nosotros en El Salvador, Burroughs es como municipios. En municipios, en este caso, Manhattan, Brooklyn, The Bronx, Queens, and State Island are the five boroughs of New York City. Son los cinco municipios de, eh, en este caso, la ciudad de Nueva York. Eh, es conocido ¿Cómo se como pronuncia? Boroughs. 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 Boroughs of New York City. Boroughs. Teacher. Yes. Es como barrios. Eh, municipios o ciudades. Eh, okay. Distrito. Es que barrio sería como muy uh, informal, pero bueno, eh, puede que le llamen barrios también. Entonces, pero es una ciudad o un distrito. Eh, y, which is administrative unit. Uh, entonces, es like a district or a city. It's a borough. Okay. Ok, pasamos al siguiente tema que quiero que nos enfoquemos en los possessive adjectives. Listen up. The possessive adjectives. ¿Cuál es la función de un adjetivo posesivo? ¿Quién me dice en la clase en inglés? Eh, de hecho, también lo vimos en español. ¿Cuál es la possessive adjective? Who, who tells me? You can say it in English or in Spanish. My. Para los que vimos, para los que vimos, eh, los que estudiamos, ¿se acuerdan cuando estábamos estudiando eh, gramática eh, en español? ¿Qué es? ¿Cuál es eh, un adjetivo posesivo? ¿Cuál es la función? Mío. Uh -huh. Tuyo, mío. Es que demuestran una posesión, ¿verdad? El, el adjetivo, Nuestro. el adjetivo. Possessive adjective shows oh, a possession. Nuestro. Tuyo, mío. Ok. They show a possession. Vamos a ver. Eh, repitan conmigo. My. 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 Your. 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 His. His. My. Her. Her. It's. Your. Is our our their their okay? In this case, pues los tenemos a eh, mine, your, his, her, its, their, our, their. Our teacher's name is William. Petro's address is this. Melissa and Dora's last names are. So we used a, the possessive adjective and the possessive noun. My car is blue. Your brother is Carlos. His car is the blue one. Her sister is Daniela. Its, it's table is that. Or house is the green one. Their teacher is Mr. Garcia. So the possessive adjectives give us, eh, los adjetivos posesivos nos dan a nosotros una posesión de algo. Nos direccionan a personas, animales o cosas. Entonces, podemos decir que un adjetivo posesivo, la función es demostrar una posesión. Entonces, eh, determina o señala la relación entre una posesión y un objeto poseído al que se le hace referencia o persona eh, gramatical del poseedor, ¿verdad? Como decíamos, eh, su computadora, ¿cómo digo yo? Su computadora para ella. Her, Her computer. computer. Her computer. Tu hermano. Your brother. Your brother. Your brother. Nuestra clase. Our class. Our class. Our class. Our class. Para ellos digo eh, sus amigos. Our friends. They, they, friends. They, they are friends. Their friends. Mi teléfono. My phone. My phone. Okay. 
Ok, y para objetos, que en este caso eh, a los perros se les dice it, ¿verdad? Su casa, it's, it's house. It's, it's, it's house. house. Yeah. Pero hay personas que ocupan los nombres de los animales como, como terceras personas. Al perrito le dicen él. Eh, you see, in English. In English, a los, hay muchas personas que lo, le ponen, les tratan como personas. He. So that's the name, right? We have the possessive adjectives. So it's very, very important to use the possessive adjectives in the statement. Eh, pregunta sobre el significado de los possessive. En este caso, my significa me. My significa me. Por si mm. los, los conoce, that's okay. okay. Si no, vamos a traducirlos. Your significa tú. Para referirnos a posesión, tu casa, your house, tu hermano, your brother, tu amigo, your sister, your friend. Luego tenemos his, que significa su, refiriéndose a él, si, su dinero, his money, yes. su casa, his house, his house. Su, su mascota, his pet, his, his, pet. his, his car. Pet. His car. His car. Su compañero. His classmate. Para ella usamos her. Su de ella. Su de ella. Her. Her. Her sister. Her. Su hermana. Her sister. Su amiga. Her friend. Her friend. Su computadora. Her, her laptop. Her exactly. Vamos con it para referirnos a objetos o cosas o animales. It significa su de ellos. Su temperatura, its temperature. Su plato, its plane. Su ambiente, its environment. Entonces, it es para objetos, cosas, animales. It. Su de ello. O su Podría de... confundir en determinado momento con it's, it's the, it is. Ah, la diferencia es que cuando va con it is, eh, va, una, va una coma, una que post... es un apóstrofe, uh -huh. uh -huh. es un apóstrofe. Entonces, eh, en este caso, este va de una vez, it's. Uh -huh. Ajá. Eh, luego tenemos we, y el, y el possessive es our, or, or. nuestro. Or classroom, nuestro salón de clases. Oh, okay. Nuestro jefe, or boss. Oh, nuestro boss. país, or country. Our country. Nuestros amigos, or friends. Our friends. Nuestro salario, or salary. Our salary. No, no alcanza. Or salary, my money. Or, vaca or money, nuestro dinero. Or, my va money. or vacations, nuestras vacaciones. So we can talk about that. No hay tampoco. No hay ni dinero ni vacaciones. Oh my God. <laughs> ok. Vamos con they. La pronunciación es their. Their, their. Su, their. Sus, their. su de ellos. Their. Su de ellos. Their. 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 Yes, that's correct. Ok. Pregunta sobre los possessive. No. Los iremos viendo posteriormente en otros ejercicios. Así que, pues, the, there is not like. Eh, esto lo vamos a usar siempre. Lo usamos constantemente. Eh, vamos a ver. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo voy a ir mencionando cada uno. Y usted va, lo va agregando. Usted va agregando el possessive que complemente la oración. She's happy with the job. The children lost way in the town. Peter is She showing. She is happy with her call. Job, job. Job, job. 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 Cuando, te, cuando lo tengamos, lo vamos a pronunciar todos. Vamos a ver. Yo digo la okay. primera. Atentos, atentos. She's happy with her job. Escriban ahí. Here. She's happy with her job. She's happy job. with her job. Number two. The children lost their way in the town. 
the children lost the way in the town. There. I have a pet. Its name is Babu. I have a pet. Its name is Babu. There, there is a mouse in our bedroom. There is a mouse in our bedroom. Is that your house? It's that your house? We buy our fruit today. For our fruit today. We buy our fruit today. The cat is hungry. Is it it's food. food. The cat is hungry. This is its food. Mm -hmm. This is it. It's food. You are a boy and, he... and his is name Mark. is his name. Mark. His name. his name is Mark. I live in I Paris. I live in Paris with my family. I live in Paris with my family. I live in Paris with my family. I okay. live in Paris with my family. Okay, what was the first one? What's the first one? What was the first one? He Hair. is happy with her job. Hair. 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 Okay, number two? There. 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 Okay, Peter is showing. It's. His it's. house to Susan. Okay, his house to Susan. Uh, I have a pet. It's. 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 it's, it's, it's. Okay, it's Babu. Uh, siguiente. Oh. There, is, there is a mouse in. Oh, 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 oh. Yes. And is that? Joe. Your. 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 Okay. That's good. The cat is hungry. This is? It. It. That's correct. Falta una arriba. Falta una arriba. Oh, yeah. Sorry, sorry. Or. Okay. Ahí está, mire. Oh. Or. Or. Or fruit. That's correct. So that was the word. Ya se me, se me había ido. Ya le da. Ya no me permite. Ya. Okay. Let's continue. Okay. Let's go. Mucho video juego. No, okay. I like it. Uh, you are boy. <laughs> you are boy and he is named Mark. It's Mark. So look at this oration, I don't like it. Uh, uh, the context, I don't like this context. You have a boy. And we're gonna switch it. You aren't? You aren't? He is. He's uh -huh. a boy. Uh -huh. And his name is Mark. Tú eres un chico y su nombre es Mark. Está ah, raro. Él, él es un chico y su nombre es Mark. Uh -huh. That's, that's right. Muy bien. Ya ven. Eso. I live in Paris with my family. With my family. My. My, my family. My family. Tenga cuidado, teacher. Nos puede contratar a nosotros en lugar de usted. Y ese que sí. Como asistente ya me está gustando la idea. <laughs> oiga, 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 teacher, ya le va a dar las clases la a uno de los tres hermanos. <laughs> okay, me está gustando la idea, la verdad. <laughs> okay. Oh, oh yo. Our hey, job. It's yeah, vacancy. There is a vacancy. Yeah, looking My for a job. <laughs> More money. That's extra income. You can make a lot of money on vacations. Do go to the, you go to the sur, surf city. The surf city on vacation. Mm. <laughs> you have much money, teacher. You Let's have go. Money. Let's go. Let's, you have you have much money. Much money. I, I would like to, but there's not. Bien. Eh, preguntas, preguntas sobre esto? Questions? No. 
That's clear, no. right? That's clear. That's it's great. It's clear. It's clear. It's perfect. Okay. Good Let's question. Go. Piece of cake. It's a piece of cake. That's correct. Okay. So in this case, this is a, a it's, it's actually a, a little more practical. And one second. <laughs> Ask your partner information and write it down in the spaces. Use the capital letter for proper nouns. Your teacher name, your classmate names, classmate occupation, and a classmate last name. This is going to be a kind of short backup. This is something that you're going to fulfill. So we're going to switch the position. Uh, in this case, I want you to do me a favor. Uh, fill in the blanks with a friend's information. You have to write the name of the person, the middle name, the last name, the occupation, and also uh, the boss name in workplace this is what you have to fulfill before we finish the class so I, I want you to do it and we're going to socialize briefly because of the time you have to write the name the the middle name the last name the occupation the boss name in the workplace yes. yes what what is middle name middle name is the second name for example okay. My name is William David, so my, okay. my middle name is David. Okay, thank you. You're welcome. If you are, if you, if it says the boss name, so you have to write the name of the boss. But if you are the boss, you say, I'm the boss. <laughs> name, first name, last name. You stay here, but you are last the boss. Workplace. Bien, meanwhile, vamos a pasar la de assistance as the last time. Vamos a pasar la asistencia eh, por última vez here. And also congratulations because you were awesome in the class. And every time I'm going to be pushing you for learning more. And I'm pretty sure. Y esto que solo tenemos okay. la primera semana. I understand very well. Yeah, that's right. So I'm going to stop sharing because I need to pass the attendance list for the last time as fast as I can uh, right now. So I'm gonna stop and sharing the screen right now because you know, we got it, one second. Okay, um, Ana Cecilia Martinez. Present. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderon. Present. Kristen Ernesto Lazo Flores. Present. Eh, David Orlando Álvarez. Okay. Eh, Eli Azael Matur. Present. Guillermo Alejandro Maya. Present. Eh, Guillermo Antonio García. Present. Eh, Jaime Gustavo Díaz. José Arnoldo Mazariego. Present. Eh, José Rodrigo Hernández Cañengues. Present. Karen Vanessa Morataya Rodríguez. Present. Eh, Loida Abigail Robles Rosales. Present. Eh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera Santos. Present. Eh, Mauricio Enrique García Olmedo. Present. Eh, Mayra Veraliz Moreno Gutiérrez. Mayra Veraliz Moreno Gutiérrez. Present. Okay, Omar Francisco Hernandez Mejia. Present. Eh, Saira Marleni Larín. Present. William Alfredo Villeda Vázquez. Present. Okay, thank you so much. Okay, just to conclude, guys, we're about to finish. And I need uh, two volunteers for helping us on information. Me? Okay, excellent. It's all yours. My name is Jose. Middle name Arnoldo. Last name Mazariego Castro. Occupation a grocer. Name, Antonio Matarse. Workplace 
Electroindustrial es Pacífico Batarse. Batarse. Wow, that's interesting. Batarse. Batarse. Okay, that is a great, a great information, sir. Thank you. Uh, Arnoldo, is your second name? Middle name. Arnoldo, is the middle name. Yeah. Okay, thank you. Okay, next. Who's next? Welcome. Who's next? Yo? Yes. Hay veces no quiero decir yo porque van a decir que mucho participo. No, está bien. O sea, si no, no, no voy a aprender. No, no, no. Es que... de, usted va, de usted vamos a aprender también, no se preocupe. <risa> Sí, sí, lo que yo quiero es hablar menos, es lo que yo quiero. Ok, voy a pedir yo su salario, teacher. Pues sí, lo compartimos, lo compartimos. Ok, ok, para ir al surf. Oh, yeah, surf okay. city. My name is Loita, my middle name is Abigail, my last name is It's Robles, my occupation is Lodgers, my boss name is Saúl, and my workplace is Fespada. Fespade? Fespada. Fespada. Mm -hmm. Okay. F E S P A D. Wow, that's awesome. It's nice you can just spell it. That's what I wanted to use again in the real context. That's awesome. Cool. Okay. Who's next? Okay, somebody else? Me? Yes, please. Okay. My first name is Karen. My middle name is Vanessa. Last name, Marataya. Occupation is a designer. My boss name is Yvonne. And my workplace is Confetti. Confetti. I, I, I'm very curious. Uh, you are a designer. What kind of designer? Mm -hmm. uh, for example, uh, computer in designing, or what mm. kind? I'm a student of designer, but I'm I work in website design. Okay. I'm a ah, starting web, website design. Web website designers. Okay, yeah. interesting. That's great. Mm. Okay, <laughs> thank you. Web okay. website. Website. Yes. I need your, your no, number. <laughs> okay. <laughs> okay, business, business. <laughs> money, <great>. money, money, <laughs> money. <laughs> All right. Okay. Next. Who's next? Name, name, Eli. Uh, middle name, Asael. Last name, Contreras. Occupation. Truck driver, um, boss name, Antonio Batarse, workplace, Pacifico Batarse. So you're a truck driver, a truck driver. Truck, truck driver. Driver, okay, perfect. That's right. Thank you so much, Ali, for the participation. You're welcome, teacher. Okay, ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a cerrar con, el, con la última persona. Eh, con el último, vamos a cerrar con el último. Okay. Me. The last one? Me. Okay, okay. Eh, solo una consulta. Yes. Eh, aquí dice que es eh, los datos de un amigo. Oh, yeah. In this case, it's going to be personal. Because, no yeah, no matter. Bueno, name Omar. My doll name. Francisco, last name Hernandez, occupation counter, both name Henry, the workplace helmet. Okay, excellent. Thank you so much, guys. I really appreciate it. Thank you for the time, for the participation, because every day we're learning something different. All of us, we deserve a huge applause because of the effort. Eh, bueno, es, es algo que ustedes van a, yeah, eh, algo que ustedes van a lograr y estoy seguro que con este, con este feedback que ustedes tienen y este feeling de poder aprender, van a aprender muchísimo y en, en un par de semanitas más ya vamos a estar hablando full English. ¿verdad? Así que es un placer. Thank you so much, guys. God bless you. Have a beautiful night if you go to sleep. Teacher. Yes. Le quiero hacer mi comentario en español porque quizás no me voy a entender en inglés. 
Dígame. Es que en, oh. la, plata, en la plataforma eh, la tarea de ayer corresponde a la clase de ahora. Entonces, cuando yo la contesté, sabía de que ese, ese material no lo habíamos visto. O sea, lo que vimos ayer, no hay tarea del día de ayer. La tarea que está corresponde a todo lo que hemos visto hoy. Del abecedario. Ajá, entonces imagino que cuando vayamos a la tarea 4, seguramente va a ser de algo que tampoco hemos visto. Voy a revisar, eh, voy a revisar eh, el día de, de mañana eh, para ver cómo va a estar esa tarea, sí, porque vamos eh, con referencia al manual. Voy a revisar uh -huh. entonces, le agradezco sí, mucho. Sí, va como un adelante. Ajá, voy, vamos a revisar con eso, oye, para ver si uh -huh. en dado caso pues hacemos un feedback mañana también. Ok, voy a clase. tener que seguir estudiando porque no me entendió cuando se lo dije en inglés. No, I got, I got an idea, pero, me, <risa> o sea, me dijo que era la pero de no, ayer. Ajá, no, so, que no estaba la tarea que, de lo ah. que vimos ayer. Teacher. Yes. <risa> Uh, I, I'm sorry, I gotta go right now. Uh, I need it. Uh, ya tenés yeah. sueño, eso so, es yeah, sin sueño. Like... <laughs> <laughs> no, Good ya, night. ya es hora. Good night. Yeah, I had to sleep. Okay, guys, thank you so much. <laughs> uh, tengo Good que ir a chinear a la bebé, pues. <laughs> excellent, excellent. Good night, guys. Good night. Bye. 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 Good night. Good night. Bye, man. Bye, man. Beautiful night. Beautiful night. Have a beautiful night too. Thank you. Very kind. <laughs>